кожаные брюки, кожаная юбка. Как я за ними ухаживаю? Уход за натуральными кожаными брюками. Обязательно чищу, обязательно ухаживаю для того, чтобы они лучше тянулись. Потому что когда э, пересыхает кожа, она хуже тянется. Чем чищу? Двухфазные, которые э, для стойкого макияжа на основе масла. Лучше всего чистит и тут же ухаживает. Сразу кожа становится мягкая. Все кожаные изделия так чищу. Даже то, что черное, это не значит, что чистить не надо. Верх чищу. Никогда не стираю кожаные брюки. Всегда. Когда кожаные брюки, обязательно какие-нибудь лосины снизу. Во-первых, тепло будет. А во-вторых, не надо будет стирать подкладку. Вот видно, сколько грязи на них собирается. Вот, одна штанина почищена, другая нет. Она прям чернее как будто становится. Но во-вторых, еще кожа сразу начинает быть более мягкая. Она будет более лучше сидеть и она ухоженная. Она не будет рваться. Вообще кожу надо обязательно, брюки особенно, чтобы они не рвались и не пересыхали, обязательно надо ухаживать. И для этого подходит вот этот двухфазный лосьон. Отлично, он и чистит, и ухаживающий. Масла здесь вполне достаточно. Если вдруг завонялись внутри, я использую салфетки с нашатырным спиртом. Есть салфетки для уборки, а вот для сейчас для ухода за вещами, я делаю немножко по-другому сейчас салфетки. Они у меня отдельно идут для уборки более насыщенные, для кожаных изделий, для одежды. Вот сейчас осень и начало зимы. Отлично. Значит, я сначала высушиваю их. Два часа на батарее, потом они открытые стоят, подсыхают. Супки стоят открытые. Потом сюда я наливаю 50 мл. Вот у меня сколько здесь салфеток? 56 50 миллилитров, не 100 и не 70, как раньше я наливала, а 50. Мне нужны не такие концентрированные, но они должны иметь чистящие свойства. Вливаю вовнутрь. Салфетки всегда беру с клапаном, потому что а, вот этот быстренько отлетает. Вот они должны быть, вот с них вода не должна капать. И вот внутреннюю часть брюк, ну где пачкается, только в мотне, если только они завонялись. Так в других местах они не пачкаются. Вынимаю подкладку, добираюсь до этого места, выворачиваю потихонечку. И вот это место просто прохожу с салфеткой. На других местах не, не чищу. Только вот это место может завонять. И вот здесь я замшу вот эту, счищаю вот этим нашатырным спиртом. Уйдет запах, будет чисто и даю высохнуть. Этим же раствором можно почистить подкладку здесь. Точно так же хорошо вычистится. Но вот я всегда ношу лосины. Под джинс, под кожаные вещи. Наш отырный спирт хорошо уберет запах и почистит подкладку. Если кожаные брюки носятся зимой, вот когда снег, кожа очень не любит реагенты. Она прям скукоживается, грубая становится. Обязательно низ только, низ брюк покрываю от снега, защита от реагентов и соли. И вот низ Обязательно пропитываю эту смесью. Тогда они не испортятся от реагентов. Но вообще стараюсь в зимнее время, когда вот зимняя одежда, чтобы брюки были более короткие, чуть выше, чем ботинки. Тогда они не испортятся и стильно смотрятся. Вторую часть ролика про кожу я снимала еще зимой. И как-то это болталось, недоделанный ролик. А тут неделю назад восстанавливала свою старенькую сумочку. Она рассохлась уже, и прям кожа такая была неприятная на ощупь. Я почистила опять же двухфазным 
Не обязательно это, это этого магазина тоже, наверное, и нету. Нету, да, этого магазина. Любое двухфазное средство, которое с маслом отлично очищает кожу. Любого цвета, белую. Это самый лучший очиститель кожи. Причем, вот бывает, об джинсы покрасилась, сразу, прям прихожу и сразу снимаю. Вот сейчас за зиму полежали вещи какие-то и стали прям очень жесткие, пересохли. Очищаю этим и удобряю этим. Вот лучше этого раствора, золотой шелк, он, я, им использую, я его использую и для головы, и для кожи. Вот это самое крутое средство. А раньше у меня даже есть сумка, которая лет, наверное, 18 Раньше вот трепейное масло, касторовое масло, глицерин и все вот эти вариации на тему наших растворов. Потом, когда у меня появился вот этот раствор, золотой шелк, он с волосами волосы преображает. И то же самое для кожи. Вот кожа на глазах преображается. Я неделю назад чистила сумку, а сегодня шел дождь с утра. И часто кожаная куртка, если она попадает под дождь, она покрывается мелкими-мелкими капельками, вот как будто кислотой сожженная кожа. Я даже новую кожу обрабатываю этим спреем. Это вот, ну, действительно самый лучший спрей. Сам естественно, он у меня уже заканчивается. Я зашла в магазин и думала, вот что-то мне надо было, а вот не хочет мозг работать. Ну вот это самое крутое средство, которое делает кожу мягкой, ухоженной, гладкой. Вообще кожа, мех, она любит человеческий жир, человеческое тепло, человеческий пот. От этого она становится мягкая, ее нужно носить. Но если вдруг по каким-то причинам не носится и лежит, вот это самый лучший раствор, который сохранит вот реально в первозданном виде кожа остается очень мягкой. Она не пересыхает ни летом, ни зимой. Шубы даже обрабатываю внутри этим спреем. Шубы становятся мягкие. Сейчас пойдут дожди. А какое время носить кожаную куртку? Только сейчас. Светлую гуталином не натрешь. Я раньше черные натирала гуталином. Ну, не гуталином, хороший брала. А саламандр с воском брала. Стик натирала, отполировывала, и тогда вот этот дождь не, попад... не... не было видно дождя. Но есть светлые куртки, которые не натрешь гуталином. И вот сейчас я уже гуталином вообще не натираю. Самый лучший раствор. Вот как он у меня появился, как я попробовала на коже, все. Это реально самое лучшее. Так что уход за кожаными вещами... Вот действительно просто. Это, наверное, у каждой девушки есть двухфазные. Чистит, а это приводит в надлежащий вид. Это я покупаю в Ашан. Надолго хватает вот этого флакона, где-то полгода. И волосы мои, и кожаные сумки, кожаные куртки. Все в отличном состоянии. Вот сейчас надо зимние куртки какие-то убрать. Какие-то не надевались ни разу. Вот все надо обработать этим спреем и повесить благополучно в гардероб. Ну что, всем пока. До новых видео.